。一夫一妻制呢，正在走下坡路啊。未来呢，这三种模式呢，可能会取而代之。大家是不是有点迷糊了？头脑有点想不清了？有的人是不是在偷着笑？大家呢，先不要笑，先看完视频之后再笑。如果说感觉这三种婚恋制度的话，可以的话呢，就就关注我，点个赞，转发，让更多的朋友看到啊！随着社会的一个发展和进步，人们的生活压力呢，那是越来越大，各种快节奏的一个步伐，这些形形色色里的一个婚恋模式呢，就由此诞生了。这样的一个婚恋模式啊，在各个城市里面，它呢也都全部都体现出来。你不要不相信啊！我敢保证，你的身边呢，一定有我说的下面这三种婚恋模式。我们大家都知道啊，婚姻制度呢是维持家庭和谐的一个最基本的一个制度，它也直接影响着我们每个人的一个生活，同时呢也关系到家庭包括社会的一个稳定。近年来啊，一夫一妻制的一个婚姻制度呢，正在面临着一个巨大的一个挑战和变革。有些专家团队呢就认为，未来的一个婚姻制度呢会出现这三种制度，有可能呢会取代一夫一妻制。这并不是什么危言耸听啊，也不是胡说八道，是我们身边呢真真切切已经发生的一些事情。那么今天这个视频呢，就带大家了解一下。首先呢，第一种呢就是一起，就是在一起不结婚的一个模式。这样的一个模式呢，其实就是同居啊。表面上看呢，他是夫妻呢同吃同住，包括同睡，但是从法律层面来看，他们没有婚姻法的一个保护啊。这种模式呢，对于双方的约束性都非常好，都非常小啊，也不需要承担。婚姻呢所带来的一个责任感，为什么会出现这样的一个模式呢？其实呢，就是现在啊，年轻人的一个生活压力实在是太大了。结婚吧，就是成本太高了啊，包括那种彩礼、什么房子、车子、什么全套的黄金首饰，实在是吃不消。但是呢，两个人呢又爱得死去活来的，又不想分开，于是呢，他们就以这种试婚的一个模式在一起，然后同居了在一起啊，这样呢就灵活自由多了。合得来的那就继续在一起，合不来的随时随地呢就可以分手，也不用考虑离婚，也不用考虑之后要分财产或者是什么的。那第二种就是各自为营的一个模式啊，这样的一个婚姻模式呢是一种比较开放的一个婚姻形式，男女双方呢都有一定的一个经济基础，包括自由独立的一个空间，他们的婚姻呢是建立在利益的一个基础上面的。但是这种制度呢在普通人里面是不常见的啊，但是在资本圈或者是一些明星。大腕儿里面，他们经常会出现这样的一个婚恋模式，就是各过各的，然后互不干涉。然后第三个就是单身一辈子啊，这样的一个婚恋模式呢，现在已经成为了一个主流。好多大城市里面的一些男女呢，为了活出自我，就是洒脱的选择了单身一辈子。他们认为呢，结婚这个事呢，太繁琐了，包括家庭的责任、小孩的一个抚养、后代的一个抚养等等，都约束到他们不能够自由。只要不结婚呢，那么他们就可以尽情的享受更多的一个自由，包括独立，追求自己的一个理想，也不用去承担婚姻的一个责任，包括家庭的一个责任，也不想承担太多的一个压力啊。男的呢是怕那种彩礼、房子、车子，女的呢是怕生小孩，所以说想来想去的，还不如说去单身，一个人吃饱了全家不饿。那么以上这种三种婚恋模式啊，大家觉得怎么样呢？哪种模式更好？如果说你没有结婚，你会选择哪种模式呢？也欢迎在评论区里面留言讨论。